Dzisiaj zaczniemy serię filmów z zadaniami z kwadratu 20, który pojawił się we wrześniu w roku 2017. Zaczniemy od artykułu zatytułowanego Między kwadratami. W niektórych zadaniach olimpijskich należy stwierdzić, czy liczba pewnej postaci może być kwadratem liczby całkowitej. Można to najczęściej zrobić na wiele sposobów, wprost lub nie wprost. Jedną z metod, która pozwala udzielić negatywnej odpowiedzi, jest zauważenie, że liczba danej postaci zawarta jest między kwadratami dwóch kolejnych liczb całkowitych. Wtedy nie może być kwadratem liczby całkowitej. Spójrzmy na przykłady. Zadanie pierwsze z kwadratu 20. Wykaż, że nie istnieje dodatnia liczba całkowita n, dla której liczba n kwadrat plus n plus 1 jest kwadratem liczby całkowitej. Zauważmy, że dla każdej dodatniej liczby całkowitej n zachodzą nierówności. n kwadrat plus n plus 1 jest większe od n kwadrat i jest mniejsze od n kwadrat plus 2n plus 1, a to jest równe n plus 1 do kwadratu. Jeśli zatem n kwadrat plus n plus 1 równe jest k kwadrat dla pewnej dodatniej liczby k, to k jest większe od n i k jest mniejsze od n plus 1. Stąd wniosek, że liczba k nie jest całkowita, a co za tym idzie, liczba n kwadrat plus n plus 1 nie może być kwadratem liczby całkowitej. I to kończy rozwiązanie zadania. Kolejny przykład. Zadanie drugie z tego samego kwadratu 20. Udowodnij, że nie istnieje dodatnia liczba całkowita n, dla której n kwadrat plus 3n plus 1 jest kwadratem liczby całkowitej. Zauważmy, że dla dowolnej dodatniej liczby całkowitej n zachodzą nierówności. n kwadrat plus 3n plus 1 jest większe od n kwadrat plus 2n plus 1, co jest równe n plus 1 do kwadratu i n kwadrat plus 3n plus 1 jest mniejsze od n kwadrat plus 4n plus 4, co się równa n plus 2 do kwadratu. I podobnie jak w poprzednim przykładzie, wnioskujemy stąd, że liczba n kwadrat plus 3n plus 1 nie może być kwadratem liczby całkowitej. I jeszcze jeden przykład, ostatni w tym filmie, Zadanie trzecie z kwadratu 20, które pojawiło się na 10 Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów na zawodach trzeciego stopnia. Dane są takie dodatnie liczby całkowite a i b, że liczby a kwadrat plus 2b plus 1 oraz b kwadrat plus 2a plus 1 są kwadratami liczb naturalnych. Wykaż, że a równa się b. Przypuśćmy, że jest odwrotnie, że liczby a i b są różne a zatem jedna z nich jest większa od drugiej. Przyjmijmy, że a jest większe od b. Wtedy mamy a kwadrat mniejsze od a kwadrat plus 2b plus 1, mniejsze od a kwadrat plus 2a plus 1, bo a jest większe od b, a to się równa a plus 1 do kwadratu. Wobec tego liczba a kwadrat plus 2b plus 1 nie może być kwadratem liczby całkowitej bo leży między kwadratami kolejnych liczb całkowitych. Ponieważ możemy przeprowadzić identyczne rozumowanie dla symetrycznego założenia a mniejsze od b, więc otrzymane sprzeczności dowodzą, że a jest równe b, co kończy rozwiązanie zadania. W następnym filmie przyjrzymy się jeszcze dwóm przykładom, w których dana albo szukana liczba leży między kwadratami. Serdecznie zapraszam, a jeżeli chcecie być szybsi, to www.omj.edu pl łamane przez gazetka OMJ albo na stronie głównej zakładka gazetka olimpiady.